பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்கரே நம்ம அடுப்பாங்கரையில தினமுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸோட நம்ம எபிசோட ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன கொஸ்டின் தான் மொத்த உலகத்திலேயே ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு வரும்போது லேண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் எந்த கண்ட்ரிய சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட பதில் யோசிச்சு வைங்க ஏன்னா உங்களுக்காக டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி எபிசோட் இந்த ட்ரிவியோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ரெண்டுமே திரும்ப ரிவீல் பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் அந்த யோசிக்கிற டைமில் அடுப்பாங்கரையில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம அடுப்பாங்கரையோட டுடே ஸ்பெஷல் பார்த்துலாம் நம்ம எடுப்பாங்கிறோட டுடே ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேனு இல்லையா ஸோ மொத்த எபிசோடும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க ஏன்னா அத்தனை டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவர்ஸ் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற டைமில் அடுப்பாங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் வந்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் யார் இந்த ஸ்பெஷலான கெஸ்ட்னு பார்த்துலாமா லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்இஸ் ஸ்ரீவித்யா சிவகுமார் பாயாசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் தர்பூசணி ஒரு கப் சர்க்கரை ஒரு கப் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஒரு கப் நெய் தேவையான அளவு முந்திரி பத்து கிராம் உலர்ந்த திராட்சை பத்து கிராம் ஏலக்காய் தேவையான அளவு பால் ஒரு கப் மற்றும் தர்பூசணி சாறு ஒரு கப் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம் அதே நேரத்தில் சமைக்கும் கற்றுக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இன்ட்ரோ கொடுத்துலாம் நம்ம ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்னோட பேர் ஸ்ரீ வித்யா நான் சென்னை கோவிலம்பாக்கத்துலேருந்து வரேன் நான் வந்து ஒரு சிங்கர் ஆக்டிங் கூட என்னோட பேஷன் தான் குக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் பர்ஃபெக்ட் கடை நல்ல சூழாயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓட்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் இல்லையா ஸோ இந்த பவுடர் பண்ண ஓட்ஸை நம்ம இப்போ ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை இனிமேல் நம்ம பாயசம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் ரோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ எதுவும் பண்ணலாம் நம்ம அப்படி பாயசம் ரெடி பண்ணுறோம் ஆமாம் ஸோ ஆல்ரெடி ரோஸ்ட் பண்ணி இப்போ வந்து நீங்கள் இதை பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல அழகாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக பவுடர் ஃபைன் பவுடராக பண்ணிடணும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி கட்ட கட்டே ஆகிடும் அது ஓகே அதாவது பாயசம் பண்ணும்போது அது வந்து கஞ்சி மாதிரி ஆயிரும் பாயசம் மாதிரி இருக்குது அதை தானே சொல்ல வரீங்க பெர்ஃபெக்ட் இருந்தாங்க கொஞ்சம் எடுத்துவிடுங்க <laughs> 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 குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நில்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறையுள்ளுமில்லை 
மறை மூர்த்தி கொஞ்சம் வெச்சுக்கணும் <laughs> oats and milk ready so idla vanda namba oru glass paal oothi irukom aama and oru cup powdered oats okay okay ipo nadu light ah idla mix pannikala neenga konjam light ah adichu irukku kandipa perfect so konjam konjam add panni idha namba vanda idla incorporate pannit irukom illaya aama okay so konjam konjam add pannana and oats completely paal oda mix aayiruchu off pannite இன் கேஸ் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி லம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து சிம் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட நீங்க ரெசிபியுமே வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா சிம்ல தான் কুক பண்றது பெட்டர் இல்லையா ஆமா ஓகே இப்போ நல்லா কুক ஆயிருக்கு ஏர்க்கனவே வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் திருப்பி போட்டு இப்படி நல்லா பாயில் பண்ண வைக்க வேண்டாம் திருப்பி ரொம்ப திக் ஆயிடும் கீர் மாதிரி ஆயிடும் நம்ம வந்து பாயசம் பண்றோம் அதனால அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் சோ बेसिकली இப்போ இருக்கிற இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருந்தா போதும் ஆ திருப்பி நம்ம வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்றோம் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடும் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சோ இப்போ அடுத்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் கண்டென்ஸ்ட் ஓகே ஓகே சோ இப்போ கண்டென்ஸ்ட் மில்க் வந்து நம்ம ஒரு கப் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா சோ அதுலயே உங்களுக்கு நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம sugar sugar ஆட் பண்ணப் போறோம் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் இது வந்து மார்னிங்ல வந்து சாப்பிட்டா வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்கா இருக்கும் சோ நமக்கு மத்தியான வரைக்கும் பசிக்காது ஏனா ஓட்ஸும் இருக்கு வாட்டர் மெலனும் இருக்கு அதனால சோ சோ அடுத்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே வாட்டர் மெலன் ஆட் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இதுல நம்ம சோ கடைசி ஸ்டெப் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடைசி ஆட் பண்ணது sugar ஆமா சோ sugar ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இமிடியேட்லி நீங்க அந்த கேஸ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் இப்போ பாருங்களே கொஞ்சம் நல்ல வாட்டரியா இருக்கு அந்த திக்னஸ் போய் இருக்கு ஓகே சோ அடுத்து நம்ம வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணப் போறோம் இல்லையா ஓகே ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஆட் பண்ணிரலாமே ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாருங்களே நம்ம கலர் ஐ லைக் தி கலர் ஆஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சோ நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணும்போது வேணா இந்த இந்த வாட்டர் மெலன் சங்க்ஸ் சங்க்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் இனிமே ஹீட் பண்ண வேணாம் அவ்வளவுதான் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி இப்போ கீல வந்து கேஷ்யூ நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம பெர்ஃபெக்ட் கடைசியா நம்ம கார்னிஷ் பண்ணப் போறோம் இல்லையா ஓகே சோ நம்ம பாயசம் அககன இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஓட்ஸ் பிங்க் வாட்டர் மெலன் பாயசம் ரெடி உங்களுக்காக ஃப்ரைங் pan என்னங்க ஓகே சோ ஸ்ரீ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கற அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இவ்ளோ நாளா நீங்க பாடி உங்களோட லைட் மியூzikல ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண ஒரு பாட்டை எங்களுக்காக பாடுங்க ஒரு மழமே கம் போலே நபசில் திராட்சை <laughs> 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 
Actually, it's a very healthy paisam. Yes. You can also add flax seeds powder. Yes, I add it. That's why you said, I think breakfast is a very... It is a heavy breakfast, I think. So, throughout the day, you can see that it is a very good thing. You can see that it is a very good thing. You can see that it is a very good thing. You can see that it is a very good thing. You can see that it is a very good thing. Absolutely. So, we can add a little bit of ghee. We can add a little bit of ghee. Actually, you can do ghee as a weight loss. We can add a little bit of ghee. We can add a little bit of nuts. Okay, so we can add a little bit of nuts. Okay, perfect. So, our paisam is completely ready. You can see that the ghee is definitely very healthy. Ghee is extremely important for you, especially in your diet. You can use at least one spoon of ghee. In fact, you can use doctors to prescribe. Especially, if you don't have any age limit, arthritis is very common. People as young as 30, now you can see the onset of arthritis. If you want to avoid this, you can eat it in the wheat. If you want to eat it, you can add one spoon of ghee. Okay, so we have beautiful oats, watermelon, and pisum completely ready. Is it ready? Yes. Do you want to serve it? Yes. Okay, let's do it. First, we will add some chunks. Okay. Healthy <laughs> Ready aja, nih, nama lor da oats watermelon pie sam. Nih, kita taste panik, solanu. Kandi pa. Okay, this is really exciting. Nih, itu hari kau naik life lantai. Ia pie sam sah perkaya. Inda mari, ora different aja pie sam taste panik dekira ada. So I'm super excited. Let me try this. This is super yummy. Ada tu, nih, solanu mari itu hari kau naik mari. Dua main try panik dekira ada. I think it's a very welcoming thing to the palate. You know, when the first of all flavors have been solemn, then the watermelon or the flavor can just overpower out there. So I think that itself is first of all beautiful. That's why when you add the condensed milk, you get oats. That's why the diet conscious people are definitely going to eat it. But because of oats, it's a healthier option. I think this is just brilliant. Thank you, thank you, Soma. 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 Thank you. So, you can see us here. If you want to come to the meeting, you can come to the meeting. Thank you. Thank you so much. Welcome back to Vardu Pangare. Our next segment is VIP Kitchen segment. And now, our favorite Krishna Kumari auntie. Do you know how to do this beautiful dish? Especially in the millets. So, you can do this special. Thank you. 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 Jadi ini air gelap ke mana kam? Indri adu pangan revi api kitchen kan? Nama pakak pula tu, orang sahaja variasi kita pakak pula. Kuri pula nama ini pakak pula sahaja mandu putih na mulangi wicci panah pula. Sahaja itu, apa dia panah dengan pakak pula? Pudewa, semua orang mandu mulangi na romo pedi kaya de. Metana mulangi la, nariya nallah guna galer ke, adi semua orang mandu teriyo. Anala adu mandu, nama lor orang mula sehat kerja ke romba yos citer panah mana. Sanda mulangi wicci dah ini ke orang sahaja mandu apa dia panah dengan nama pakak pula. Mulangi patani bat seya, tevya na pula kel, enna dan patru underu. Turuvia mulangi, 1 cup. Saadam, 2 cup. Sombu, 1 teaspoon. Pachai pattani, 1 cup. Kiriya pachai milahai, 4. Thakkali, 1. Vengayam, 1. Paneer, 100 gram. Ennai tevayan alav, pudina tevayan alav, kottamalli tevay kerpa, manjal tul arai teaspoon, 
இஞ்சி பூண்டு துருவியது ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை தேவையான அளவு முள்ளங்கி பட்டாணி பாத் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் எடுத்துருக்கிறது ஃப்ரெஷ் பட்டாணி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் பச்சை பட்டாணி சீசனில் வந்து எப்படி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச பட்டாணி தான் ஏன்னா இப்போ சீசன் கிடையாது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி ஸோ அந்த சீசனில் நீங்கள் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பச்சை பட்டாணி நான் எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணியை முதல் நாள் நைட்டே ஊற வச்சு நல்ல வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க காஞ்ச பட்டாணியாக இருந்தால் இப்போ முள்ளங்கி வந்து துருவி ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க பேனில் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல அந்த மசாலா தான் தயார் பண்ண போகிறோம் அதாவது சாதம் தனியாக வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இந்த முள்ளங்கி மசாலா பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம சாதத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இந்த மசாலா பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இது சாதமுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சப்பாத்திக்கு நடுவில் இதை அப்படியே வச்சு ரோல் பண்ணி நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்து விடலாம் இல்லை ஒரு தோசையில் இந்த மசாலா வச்சு நீங்கள் ஒரு முள்ளங்கி மசால் தோசை மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து விடலாம் அதே மாதிரி பிரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச்சாகவும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு மசாலா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வெரைட்டியாக பண்ணி உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ லஞ்ச் பாக்ஸில் தாராளமாக வச்சு கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் சாதம்ன்றதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் பிரியாணி எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் சாதம் பண்ணல ஒரு தோசை இல்லை சப்பாத்திக்கு அப்படின்னா பிரியாணி இலையை மட்டும் விட்டுருங்க கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அடுத்து கொஞ்சமாக சோம்பு இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு இதில் காரத்துக்கு கீரின பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினோடனே இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம்லாம் அப்படியே முழுசாக வந்தால் பிடிக்காது அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த தக்காளி வெங்காயத்தை லேசாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒரு பாதி தக்காளி அரைச்சிட்டு ஒரு பாதி தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சாதத்தை வந்து நடுவில் நடுவில் தக்காளி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் பாதி அரைச்சிட்டு பாதியை அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இப்போ இதில் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி நீங்கள் பச்சை பட்டாணிக்கு பதிலாக ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்ச ராஜ்மா பீன்ஸ் அது கூட நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கொண்டக்கடலை இல்லை ராஜ்மா பீன்ஸ்லாம் சேர்க்குறதா இருந்தால் நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட இந்த முள்ளங்கி துருவல் நம்ம இதில் முள்ளங்கி போட்டாச்சு இப்போ இன்னைக்கு இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் பன்னீரும் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அந்த பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி இதோட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்க போகிறோம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க நீங்கள் இது மசாலா மட்டும் பண்ணும்போது இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ உப்பு அது அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாதம் கிளறும்போது அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கப்புறமா அந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த பன்னீரை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சாதம் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவு அந்த முள்ளங்கியும் பன்னீரும் சேர்த்துக்கோங்க இதை 
இதே மசாலா வந்து நம்ம சப்பாத்தியில் இல்லைனா தோசையில் நான் சொன்னால் அப்போ வந்து பன்னீர் வந்து இன்னும் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போனா தான் உள்ளே வந்து அதை ஸ்டஃப் பண்ணி நம்மளால் ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ இதை சாதன்றதுனால நான் இதை கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய இந்த மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றி ஒரு நல்ல சுருளாக ஒரு அளவுக்கு வதங்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து முள்ளங்கியிலேருந்து நிறைய தண்ணி விடும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த முள்ளங்கி பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்குமே தெரிய முள்ளங்கி வந்து நல்ல நீர் சத்து நிறைந்த காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முள்ளங்கியோட சாரை மட்டும் எடுத்து ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு சிறுநீரகத்தில் அந்த கல் இருக்கிற தன்மை வந்து நல்லாவே குறைஞ்சி வரும் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா உடல் எடையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய முள்ளங்கி சாறு எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்க உணவில் வந்து முள்ளங்கி எடுத்துக்கோங்க நிறையா அப்போ வந்து உங்களுக்கு உடல் எடை வந்து நல்லாவே குறையும் குறிப்பாக அந்த வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வேர்த்து வேர்த்து நீர் சத்து ஃபுல்லாக குறையும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து முள்ளங்கி நல்லா உங்களோட உணவில் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேருக்கு இந்த முள்ளங்கி ஏன் பிடிக்க மாட்டேங்கன்னா இது வேகும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு துருவல் அதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இஞ்சியும் பூண்டும் அதில் நல்ல துருவி என்ன கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த முள்ளங்கியிலேருந்து வர்ற ஸ்மெல் வந்து குறைஞ்சிரும் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கிக்கு வந்து வாயு தன்மை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு முள்ளங்கிக்கு அதனால் வந்து நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அது சாப்பிட்டா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அந்த முள்ளங்கி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு இஞ்சி துருவலோ கொஞ்சம் பூண்டு அதெல்லாம் சேர்க்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வாயு தன்மை குறைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டும் சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சோம்பும் தாளிச்சிருக்கோம் அந்த சோம்புக்கும் வந்து அந்த வாயுவை குறைக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு ஸோ நீங்கள் முள்ளங்கி எப்போ உணவில் சேர்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் இதெல்லாத்தையும் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக சாம்பாரில் சேர்க்கும் போது நம்மளால் சோம்பெல்லாம் சேர்க்க முடியாது அப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தனியாக வேக வச்சுக்கோங்க முள்ளங்கி நல்லா சதுரமாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து சோம்பும் கொஞ்சம் இஞ்சி அதெல்லாம் போட்டு இந்த முள்ளங்கியை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த முள்ளங்கியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணியை வந்து கொட்டிடாதீங்க அதில் லேசாக உப்பு போட்டு நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த சாம்பாரில் உங்களுக்கு வாய்வு தன்மை ரொம்ப இருக்காது முள்ளங்கி சாம்பார் செய்யும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டிப்பெல்லாம் நீங்கள் அந்த முள்ளங்கி சமைக்கும் போது ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட டேஸ்ட் நல்லா பிடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த மசாலாலாம் செய்யும் போது நல்ல சுருளை வதக்கிடுங்க அந்த தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து முள்ளங்கி ஸ்மெல்லே இருக்காது இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான காய் அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்போல்லாம் சேர்க்க முடியுமோ அப்போல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த முள்ளங்கியோட கீரையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கீரையோட கிடைக்கும் போது அந்த கீரையை வாங்கி ஒரு பொரியல் பண்ணலாம் இல்லைனா நல்ல ஒரு கீரை சூப் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ நம்மளுடைய மசாலா வந்து ஆல்மோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு இது இறக்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா தயார் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து சாதத்தோட நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நெய் வெறுப்பப்பட்டால் நெய்யும் அதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சாதம் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம சாதம் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதோட நம்ம இந்த மசாலா சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் அந்த சாதத்துக்கு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா கிளறிடுங்க தீ வந்து கொஞ்சம் சிம்லையாக இருக்கட்டும் அடுப்பில் ரொம்ப கூட்டி வச்சிட வேண்டாம் இப்போ நம்ம மசாலாவும் சாதத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டோம் அடுப்பு தீயை வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக சிம்லையே வச்சு நீங்கள் கிளறிக்கோங்க அது எதுக்காகனா அந்த சூடு இருக்கும்போது தான் அந்த மசாலா வந்து அந்த சாதத்தோடு இறங்குன்றதுக்குனால வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுப்பை அணைச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பாருங்க மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு
இப்போ இதில் வந்து நம்ம முள்ளங்கி சேர்த்துருக்கிறதே தெரியாது இதில் கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் தூவிடுங்க முள்ளங்கி பட்டாணி பாத் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கே பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சூடான உடனே அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க கீரண பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினோடனே அதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க முள்ளங்கியும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்மளால் நறுக்கி வச்சுருக்க பன்னீர் துண்டுகளையும் அதோடு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக நல்லா அந்த தண்ணிலாம் வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ அது நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சாதம் தனியாக எடுத்து இன்னொரு பேனில் போட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலா நல்லா கிளறிட்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனீங்கன்னா உங்களுடைய முள்ளங்கி பட்டாணி பாத் தயார் பட்டாணி பன்னீர் பாத் தயாராயிருச்சு நம்ம வழக்கமாக நிறையா சிறுதானியத்தில் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நார்மல் ரைஸில் பண்ணியிருக்கிறேன்னு யோசிப்பீங்க இதே வந்து சிறுதானியத்தில் நீங்கள் வரகு பனி வரகில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த சாதம் ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் உதிரியாக வரும் வரகும் பனி வரகும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சாதம் தனியாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு மசாலா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாதம் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ல லஞ்சுக்கு கொடுத்து விடுறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சாதம்னு சொல்லலாம் யாருக்குமே வந்து இதில் நீங்கள் முள்ளங்கி சேர்த்துருக்கிறதே தெரியாது நல்லா மசாலா வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது அது தவிர வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம பட்டாணி பன்னீர் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மீலுன்னு சொல்லக்கலாம் நல்ல லன்ச் பாக்ஸுக்கு எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு போகலாம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷுன் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் தேவையில்லை வெறும் ஒரு சிப்ஸ் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த வித்தியாசமான முள்ளங்கி பட்டாணி பார்த்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் அடுப்பாங்கிற இந்த விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் வெல்கம் பேக் டு பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கரை உங்களுக்காக அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்பான பிரசாதம் செக்மெண்ட் நம்ம அடுப்பங்கரையில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அட் த சேம் டைம் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பிரசாதம் செக்மெண்ட்டை போட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஜியா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியன் லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய பிரசாதம் நிகழ்ச்சியில் நாம் சமைக்க போகிறது ரொம்பவே வித்தியாசமான அதே சமயத்தில் ஒரு அபூர்வமான பிரசாத வகை அப்படின்னு சொல்லணும் அது என்னங்க அபூர்வமான பிரசாத வகை இதை ஒரு விடுகதையாக பார்க்கலாமா கண்டு காய் காய்க்கும் காணாமல் பூ பூக்கும் அது என்ன உங்கள் காலத்து பழமொழி உங்கள் காலத்து விடுகதையெல்லாம் இப்போ கேட்டால் எங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன பாட்டா பாடி இல்லாமல் ஹத்தி காய் 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 அலங்காய் வெண்ணிலவே இத்தி காய் காயாதே என்னுயிரும் நீ அல்லவோ ரொம்ப அழகான பழமையான பாடல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான பாடல் இந்த பாட்டோட முதல் வரியிலேயே அந்த முதல் எழுத்துலேயே அதாவது முதல் வார்த்தையிலேயே ரொம்ப அழகாக இந்த பாட்டுக்கு இப்போ கேட்ட அந்த விடுகதைக்கு உண்டான அந்த பொருள் இருக்குது அதுதான் அத்திக்காய் அப்படின்னு சொல்லணும் அத்திக்காய் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அத்தி மரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருமையாக வீட்டில் ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை மரமாக மட்டும் இல்லை அது ஒரு தெய்வீக மரமாக வளர்த்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க அத்தி மரம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா நிறைய வகை அத்தி இருக்குது அதில் வந்து நாட்டு அத்தி வெள்ளை அத்தி காட்டு அத்தி மர அத்தின்னு இப்படி நிறைய வகைகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சமையலுக்கு வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அந்த நாட்டு அத்தி தான் ஒரு அத்தி மரம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதோட பட்டை அதோட வேறு அதோட மர இலைகள் அதுக்கப்புறமா அந்த காய் பிஞ்சு கூட அதாவது காய்க்கு முன்னாடி அந்த பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பிஞ்சு அந்த காய் பழம் எல்லாவற்றையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சமையலில் வந்து ரொம்ப அழகாக பொருத்தி 
சாம்பார்ல அப்புறம் பொரியல் அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த மூத்தோருக்கு அதாவது நீத்தார் கடமைன்னு ஒண்ணு செய்வோம் அதுல வந்து இந்த அத்தி மர காய் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து மிளகு சேர்த்து படையல் பண்ற வழக்கமும் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு ஆனா நாம தான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில நம்மளுக்கு வந்து வரப்பிரசாதமா இருக்கிற ஒரே மரம் வந்து அத்தி மரம் தான் அது என்னங்க இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீர் மேலாண்மை அப்படிங்கறத அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அத்தி மரத்தை வச்சுதான் பராமரிச்சிருக்காங்க ஒரு கிணறு வெட்டணும் அப்படின்னா அத்தி மரத்துல இருந்து இத்தனை அடிக்கு போய் கிணறு வெட்டினா கண்டிப்பா தண்ணி இருக்கும்னு அடிச்சு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அத்தி மரத்தை வளர்த்து நீர் மேலாண்மைய பராமரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நீர் மேலாண்மைக்கு அத்தி மரம் வந்து ரொம்பவே பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு செய்ய போற அத்திப்பழ வெள்ளடை வந்து காஞ்சிபுரம் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன் காஞ்சிபுரம் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா முதல்ல காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது காமாட்சி அம்மன் தான் அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டாக் ஆஃப் தி டவுன் வந்து அத்திவரதர் நாற்பது வருடம் கழிச்சு ஜலவாசம் முடிஞ்சு அனந்த சரஸ்ல இருந்து வெளியில வந்து நம்மளுக்கு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து காட்சி கொடுக்கிறார் அவருக்காக அத்தி வரதற்காக அவருக்கு வந்து பிரசாதமா தான் நம்ம இன்னைக்கு அத்திப்பழ வெள்ளாடை செய்ய போறோம் பொதுவா வரலாற்று குறிப்புகள்லயே அத்தி வரதற்கும் காமாட்சி அம்மனுக்கும் சிறந்த பிரசாதம் வந்து இந்த அத்திப்பழ வெள்ளடை அதை எப்படி செய்யறதுங்கிறது இப்ப பாக்கலாம் அத்திப்பழ வெள்ளடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நவதானிய மாவு இருநூத்தி எண்பது கிராம் வெல்லம் இருநூறு கிராம் அத்திப்பழம் தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு ஏலக்காய் பொடி தேவையான அளவு பாத்திரம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கறதான் முதல்ல கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம் அந்த நெய் கொஞ்சம் உருகினோன்னு அதுல இந்த நவதானிய மாவு இந்த நவதானிய மாவை அதுல ஒரு பரட்டு பரட்டி எடுத்துக்க போறோம் போ நவதானிய மாவுங்கிறத வந்து ஏன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப வந்து சுலபமாக கிடைக்கிறது வந்து சத்து மாவுன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு வந்து முன்னோர்கள் கொடுத்த ஒரு அருமையான வரப்பிரசாதம் அப்படின்னே சொல்லணும் இந்த சத்து மாவு அத்திப்பழம் அப்படின்னு அத்திப்பழத்தில் ஜூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஆனால் முதல் முதல்ல அத்திப்பழத்தை வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த இனிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பிடிக்கணும் பழகணும் இல்லையா அதனால தான் இந்த மாதிரி வெள்ளை அடை அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இனிப்பு அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களாம் சப்பு கொட்டின்னு சாப்பிட வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி வகைகளை பண்ணி பிரசாதத்துக்கு பிரசாதம் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இப்போ இது நல்லா செவக்க வருந்தெடுத்து இந்த வருத்தமாவை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து மாவை வருத்துட்டோம் இப்போ அத்தி பழத்தை கொஞ்சமாக நெய் விட்டு ஒரு கொஞ்சமாக வதக்கிக்கலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் நெய் விட்டுருக்கேன் நான் இப்போ அத்தி பழம் அத்தி பழத்தை வந்து நல்ல சுத்தம் பண்ணணும் பழத்தை வாங்கும் போதும் சரி அதை அலம்பும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் இருந்துன்னா அதை தூக்கி போட்டுருங்க நிறைய பூச்சி இருக்கும் அதனால் பழத்தை வந்து ரொம்பவே சர்வ ஜாக்கிரதையாக சுத்தம் செஞ்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு சுத்தம் செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா உப்பு தண்ணியில் வந்து அதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு அதை வந்து சுத்தம் செஞ்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஊற வைக்கலாம் அதில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சமையலுக்கு எடுத்துக்கணும் அத்தி காயாக இருந்தாலும் அப்படி தான் அத்தி பழமாக இருந்தாலும் அப்படி தான் பழத்தை வந்து நல்லா மசித்து அதை வேகும் போதே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதற்கு வேண்டிய கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துன்றுவோம் அதுலேயே அது வெந்துன்றோம் இப்போ நல்ல அத்தி பழம் இது எல்லாமே நல்ல கொதி வந்துடுத்து இப்போ அதோட வந்து நம்ம தேவையான அளவு வெள்ளத்தை சேர்க்க போகிறோம் வெள்ளத்தை ஏற்கனவே பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பொடிச்சு வச்சு வெள்ளத்தை சேர்த்துருவோம் பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த மலைக்கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மலைக்கட்டு அப்படிங்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் இந்த மலைக்கட்டு பிரச்சனை நிறையா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அத்தி பழத்தை வந்து அப்படியே கொடுக்கும்போது டைஜஷன் ஆல அது இதுன்னு என்னென்னவெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதை வந்து இப்போ எப்படி திராட்சை பழத்தை வந்து ஒரு ஊரை வச்சுட்டு பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி 
இந்த அத்திப்பழத்தையும் வந்து கொஞ்சம் வெந்நீரில் ஊற வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அதை சின்ன சின்னதாக ஒரு பாலாட மாதிரியோ இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்பூன்லேயும் வச்சு நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஒரு சிறந்த மலை மிளக்கி அப்படின்னு சொல்லணும் அதோடு இல்லாமல் மருத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அத்திப்பழத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஒரு வர பெரிய வர பிரசாதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த ஏஜிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தோல் சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த தோல் சுருக்கம் எல்லாத்தையும் போக்கி கொடுத்து இளமையாக என்றும் இளமையாக என்றும் பயனாறு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு மூலிகை தான் இந்த அத்தி மரம் அத்திக்காய் அத்திப்பழம் அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற நடிகர் நடிகளாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஊடகத்துறையில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் வந்து இந்த அத்திப்பழம் அதனால் தினம் தினம் உங்களோட சாப்பாட்டில் வந்து கண்டிப்பாக அத்திக்காயோ இல்லை அத்திப்பழத்தையோ நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கண்டே மகரிஷி மாதிரி நம்ம வந்து ஜம்மனு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது வெள்ளம் கரைஞ்செடுத்து அதற்கு தேவையான நம்ம வந்து மாவு வந்து சத்து மாவையும் இதில் சேர்த்துருவோம் இப்போ இந்த அத்திப்பழ கலவையாக ரொம்ப அழகாக அந்த வெள்ளை அடக்கி வேண்டிய அந்த அத்திப்பழ கலவை ரெடி ஆயாச்சு கடைசியாக ஃபைனல் டச் ஏலக்காய் பொடி அதையும் தூவிடுவோம் அத்தி வரதர் நாற்பது ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு தூரை ரொம்ப அபூர்வமாக நம்மளை சந்திக்க வராரு அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அத்திவரதற்கு வந்து பிரசாதமாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா ஒரு ஒரு இல்லத்துலேயும்னு அதோடு இல்லாமல் இன்னைக்கு ஏகாதசி சாதாரண ஏகாதசி இல்லை அனந்த சைன ஏகாதசி மற்றும் கோ பத்ம விரதம் இந்த கோ பத்ம விரதமாக இருந்தாலும் சரி சைன அனந்த சைன ஏகாதசி அதுக்கும் வந்து ரொம்பவே சிறப்புகள் ஜாஸ்தி அத்திப்பழ வெள்ள அடை அதை தான் நம்ம அத்திவரதற்கு கொடுத்துருக்கோம் அபூர்வமாக இருக்கிற ஒரு பிரசாத வகையில் இதுவும் ஒன்று காஞ்சி காமாட்சி அம்மனாக இருக்கட்டும் அவளது சகோதரர் அத்தி வரதற்கும் சரி வரதராஜ பெருமாளுக்கும் வரலாற்று குறிப்புகள்லேயே இந்த அத்திப்பழ வெள்ளடையை பற்றி குறிப்புகள் இருக்குது இப்போ ரொம்ப அருமையாக அத்திப்பழ வெள்ளடை செய்கிறதுக்கு உண்டான மாவை தயார் பண்ணிட்டோம் அத்திப்பழ வெள்ளடைக்கு உண்டான கலவையை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடையாக தட்டி அதில் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த தவாவை கொஞ்சம் நெய் விட்டு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அத்திப்பழ வெள்ளை அடை அப்படிங்கிறது வந்து அத்திவரதர் ஸ்பெஷலாக இருந்தால் கூட பொதுவாக ஏகாதசி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பிரசாதம் தேவைப்படும் அந்த பிரசாதம் தேவைப்படுறச்சே நம்ம வந்து அத்திக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் போன வாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம வந்து அகத்திக்கீரை அகத்தை சுற்றி செய்யும் அகத்திக்கீரையை பார்த்தோம் அதே மாதிரி என்றும் நம்மளை எளிமையாக வைக்கிறதுக்கு உண்டான நெல்லிக்காய் பச்சடி பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இளமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த அத்திப்பழம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வழியிலேயே இந்த அத்திப்பழ வெள்ளடைய அத்தி வரதற்கு வந்து நம்ம பிரசாதமாக இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறோம் அத்திப்பழத்தில் பண்ணுற வெள்ளடைய அப்படின்னு மட்டும் இல்லை இதை வந்து இனிப்பு பிடிக்காது எனக்கு காரம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே உப்படையாகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டு விதமான பதார்த்தங்களையும் இதில் செய்ய முடியும் இப்போது நம்மளுக்கு வந்து நேவிதத்துக்கான அந்த அத்திப்பழ வெள்ளடை வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அதோடைய இன்னொரு வெள்ளடையும் சேர்த்து போட்டுருவோம் ரெண்டு வெள்ளடையும் இருக்கட்டும் எப்போவுமே இந்த நேவேத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே வெள்ளடையாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே ஒற்றை படையில் வந்து வைக்கிற வழக்கம் கிடையாது ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு வைக்கலாமான்னு கேட்டால் இல்லை நான்காக வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே ரெட்டை படையில் இருக்கணும் அதனால் ரொம்ப அழகாக ஒரு ரெண்டு அடை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து இப்போது தீவிரதற்கு நம்ம வந்து பிரசாதமாக படைக்க போகிறோம் அத்தி வரதற்கு சிறப்பாக ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி அத்திப்பட வெள்ளடை கொடுத்துருக்கோம் நாற்பது வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் நம்ம வந்து அத்தி வரதரை பார்க்க போகிறோம் அவருக்கு ரொம்ப அழகாக இந்த வெள்ளடையை சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் பொதுவாகவே எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டாலும் அதை வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் வரதரும் வந்து நாராயணனோட ஒரு அம்சம் தான் அதனால் அத்தி வரதற்கு வந்து வரதார்ப்பணம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இது நாராயணனுக்கு போய் செய்கிற வேண்டியது அதனால் சர்வம் நாராயணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவோம் காஞ்சிபுரம் ஸ்பெஷல் அத்திப்பழ வெள்ளை அடை இன்றைக்கி பண்ணி அத்தி வரதுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம் இதை அத்தி வரதற்கு மட்டும் இல்லை அவரோட சகோதரியான காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மனுக்கும் உள்ளது தான் அது மட்டும் இல்லை இல்லங்களில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம 
ஒரு ஒரு வாரமுமே செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும் செவ்வாய் வெள்ளி அதற்கப்புறமா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அம்மனுக்கு ஒரு இது தான் அன்றைய நாட்கள்லையும் கூட இதை பண்ணலாம் அதே மாதிரி அத்திப்பழம் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட மருத்துவ குணம்லாம் பார்த்தோம் அதனால் அது உடலுக்கும் நல்லது மனதுக்கும் நல்லது அப்படின்னு அத்திப்பழ வெள்ளடைய நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் பிரசாதம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடை பெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணியன் நன்றி வணக்கம் நம்மளோட பங்கரையோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் டைரி நம்ம எல்லார வீட்லயுமே நம்ம எல்லாரும் ஹெல்தியா சாப்பிடணும் அட் த சேம் டைம் ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனா கரெக்டான கைடன்ஸ் இல்லாததுனால பாத்தீங்கன்னா பாதி நேரம் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அதுக்காகவே உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா எடுப்பாங்கல்ல இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான செக்மெண்ட் எடுத்து வந்திருக்கோம் அதனால தினமுமே மிஸ் பண்ணாம பாருங்க வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷியோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் என்னன்னு தெரியுமா லெக்டின் லெக்டின்ங்கிறது எங்க இருக்கு யூஸ்வலாக இப்போ நம்ம பருப்பு வகையெல்லாம் சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சனா ராஜ்மா இல்லைன்னா கைகுத்தில் அரிசி சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது வயரெல்லாம் ரொம்ப ப்ளோட் ஆகி பயங்கர கேஸ் எல்லாம் போகும் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்து பேசும்போது எல்லாம் அப்படியே நெளிஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ட்ரபிள் எதுனால வருதுன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் லெக்டன் இப்போ வேறு பல ரீசன் இருக்கலாம் பட் இதுவும் ஒரு காரணம் லெக்டன்ங்கிறது வந்து உங்களோட ஃபுட் ஸ்டப்ஸில் அதாவது பருப்பு வகையில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பருப்பு இருக்குது இல்லையா மொச்சப்பயிர் இருக்குது காராமணி இருக்குது சன்னா ராஜ்மா பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் டபுள் பீன்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ப்ளஸ் வேர்கடில் இருக்குது கேஷ்யூவில் இருக்குது கீன்வா அதுக்கப்புறம் ஹோல் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அன்பாலிஷ்ட வீட்டாக இருக்கலாம் ரைஸாக இருக்கலாம் இல்லை மில்லட்ஸாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அதில் கூட இந்த லெக்டன்ஸ் இருக்கும் லெக்டன்ஸ் பொதுவாக நிறைய நல்லது பண்ணுது பட் சில பேருக்கு அது டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்போ ராஜ்மாலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பதினாலு டு பதினஞ்சு மணி நேரம் அதை வந்து சோக் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு அதை சோக் பண்ணால் தான் அதில் இருக்கிற அந்த லெக்டனோட லெவல்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணலாம் ஸோ அதை சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சோக் பண்ண தண்ணியை வந்து துற போட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் அதில் வந்து கிரேவி அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் ஏன்னா இப்படி பண்ணும்போது தான் அந்த சோக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த வாட்டர் டிஸ்கார்ட் பண்ணும்போது அதோட லெக்டன் லெவல்ஸ் எல்லாம் லீச் அவுட் ஆகிருக்கும் அது டிஸ்கார்ட் பண்ணணும்னா அதோட லெவல்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் இது மீறியும் சில டைம் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் த மெயின் திங் இஸ் இந்த இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சோக்கிங் மெத்தட் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஆஃப் மால்ட்டிங் மெத்தட் அதாவது மொளக்கட்டின பயிரும் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான லெகியூம்ஸ் இந்த பருப்பு வகை எல்லாத்தையும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மொளக்கட்டை வைக்கணும் மொளக்கட்டை வச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபேன் காற்றில் அப்படி உலர்த்தலாம் இல்லைன்னா வெயிலில் வச்சு கூட இல்லை தணலில் வச்சு ஜஸ்ட் அது காய வச்சு எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அது மில்ல கொடுத்து ஆர் மேபி மிக்சிலேயே வீட்லேயே நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இட் இஸ் ஃபைன் அதுக்கப்புறமா அந்த டிஷ்ஷஸ் மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் இருக்காது ஸோ ஏன்னா லெக்டனோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது இன்னொரு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரவுட்டிங் மால்ட்டிங் இல்லை மால்ட்டட் பெவரேஜஸ் இந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த மால்ட்டிங் அண்ட் தென் ஸ்ப்ரவுட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த பேக்டீரியாஸ் கூட இட் லேக்ட் அப் ஆன் அண்ட் தென் இந்த டஃப் செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத இந்த டஃப் செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அது கொஞ்சம் ஈஸப் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரீ டைஜஸ்டட் ஆர் இந்த குட்டி ப்ராசஸிங் மெத்தட்லாம் பண்ணும்போது நம்ம அது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் டைஜஷன் பட் இதெல்லாம் பிடிக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி சோக்கிங் ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஃபர்மெண்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் கண்டினியூ திஸ் மெத்தட் அண்ட் இன்க்ளூட் இட் ஏன்னா இதில் வேறு நிறைய அதாவது பருப்பு வகை இந்த ஹோல் கிரெயின்ஸ் இந்த கீன்வா கேஷ்யூ இதெல்லாம் நிறைய ஊட்டச்சத்து இருக்குது அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது அது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிரும் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாடிக்கு அப்சார்ப் ஆகும் ஓகே ஸோ மெயின் திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் சில ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம சோக் பண்ணணும் இல்லை ஃபர்மெண்ட் பண்ணணும் குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் அதில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகி பாடிக்கு வந்து சேரும் எல்லாமே பச்சையாக சா
ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உலகத்துலேயும் கிடைக்கிற செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடையாது செவன்டி எழுபது பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இந்தியாவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ லேண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இந்தியன் குசின் தான் இருக்கிறதுலே டெஃபினெட்லி பெஸ்டஸ்டான குசின் ஏன்னா இத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பைசஸ் அதுவும் செவன்டி பர்சன்ட் ஸ்பைசஸில் எத்தனை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்பைசஸில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் சமைக்கும் போதும் இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே சமைங்க Welcome back to Brahmana Mana Adupangare. Namba Adupangare oda adutha segment enna paathina VIP kitchen segment and innikku unga ellaroda favorite channel auntie da varaporanga. Yaar nu yosichu parengale. Enga team la ethana per irundhala avanga ungalku avangaloda speciality. So ipo adutha namba Revathi Shanmugam varaporanga. Avanga eppo vandhala avlo beautiful ana recipes. In fact adha paatha odane adada ipo ve saapta evlo nalla irukum appdin thondra recipes eduthu vandirukanga. Innikku oda speciality enna nu paakala. ஜேஐடி வினையர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஏபி கிச்சனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு இந்த பரங்கிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இனிப்பு சுவையோடு இருக்கும் அதுக்கு இந்த தேங்காய் பால் ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் சரி காரம்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் மிளகு தூளை கொஞ்சம் போட போகிறோம் வாசனைக்கு கொஞ்சம் பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டு காம்பினேஷன் அதனால் தான் வந்து இந்த பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன தேவையாங்கிறத பார்த்து சொந்துடலாமா பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பரங்கிக்காய் அரை கிலோ தேங்காய் பால் இரண்டு கப் பூண்டு பன்னிரெண்டு பற்கள் பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப இப்போ இந்த பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கொடுக்க தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் போட்டுக்கலாம் நான் பரங்கிக்காய் தோல் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய துணியாக நறுக்கியிருக்கேன் இது இன்னும் பொ சின்னதாக நறுக்கணும் பிரிப்பப்படுறவங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாகவும் நறுக்கிக்கலாம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் வெந்து சாஃப்டாக வரும்போது கலந்து சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குங்கிறதுனால ஒரு துண்டுகளாக கடித்து சாப்பிட நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன் இது விருப்பப்பட்டவங்க இதை வந்து நீங்கள் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி பிஞ்சு பரங்கிக்காயை இந்த பச்சை தோல் நல்லா பிஞ்சாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பச்சையாக இருக்கிற பரங்கிக்காயை பார்த்தீங்கன்னா தோலோடு நறுக்கிக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் டேஸ்ட்டியாக அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த தோலோடு சாப்பிட்றதுக்கும் அது நல்லா சுவையாக நல்லாயிருக்கும் சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல வெந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தோல் தோலை விட்டு அந்த சதப்பத்து வழ வழண்டு வந்து நல்லா சேர்ந்த மாதிரி வந்துடும் தோல் ஓரளவுக்கு தனித்தனியாக நிற்கும் அதுவுமே நல்ல டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சாலும் நீங்கள் இதில் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த கடாய் காஞ்சிருச்சு அதில் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் பூண்டை வந்து தோல் உரித்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த பூண்டை சேர்க்க போகிறோம் இதுக்கு தாளிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது நேரடியாக பூண்டு இந்த பூண்டு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் ஓரளவு நல்லா வதங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் நேரம் மாறணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் பூண்டு வதங்க வதங்க அதை உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவரை நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம பரங்காய் சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதங்கிட்டு வருது பரங்கா துண்டுகள் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இல்லையா இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கொடுத்துருக்கோம் இது அவங்க உங்களோட விருப்பம் அந்த காரம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி காரம் கம்மியாக பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கங்க கூட பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட சேர்த்துக்கங்க பட் இடித்து எடுக்கிற மிளகுத்தூள் இதுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் நல்லா இருந்ததுங்கிறதுனால நான் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் பச்சை மிளகா காரம் மிளகாத்தூள் காரத்தை விட அந்த மிளகு காரம் நல்லா இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக செஞ்சு பார்க்கும்போது அப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அந்த மிளகுத்தூள் அதுக்கு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஆப்டாக இருந்தது இல்லை இப்போ இப்போ எல்லாம் போட்டுட்டோம் தண்ணி ஊற்றி இதில் வேக வைக்க போகிறோம் நான் ஒரு ஒன்றரை டம்பில் தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றணும் இல்லையா அதனால் ரெண்டாவது இதில் வந்து தேங்காய் பால் வந்து திக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த முதல் பால் தனியாக ரெண்டாவது பால் தனியாக பிரிச்சுக்கல 
இந்த தேங்காய் பால்லேருந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து அது வேகும் போது ஊற்றிட போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா சாந்து வேகும் அதனால் நல்ல ஒரு ஒன்றை ரொம்ப அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இந்த திக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்லா வேக விடணும் இது சாஃப்டாக நல்லா வெந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் நறுக்குன்றிருந்தா இந்த காய் நல்லா இருக்காது அதனால் மெத்துன்னு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இறக்க போகிறப்போது நம்ம முதல் பால் விட்டு இறக்கிடலாம் பொதுவாக பரங்கிக்காய் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுத்திங்கனாலே நல்லா வெந்துடும் மெத்துன்னு வேகணும்னா இது வந்து கொஞ்சம் நறுக்குன்றது கூடாது இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்கலாம் இது ஒரு கேரளா டிஷ் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு இது கேரளா டிஷ்ஷுங்கிறத விட இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாம் டிஷ் இது வியட்நாம் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரங்கிக்காய் நிறைய சேர்த்துக்கிறாங்க தேங்காய் பால் இந்தோனேஷியா வியட்நாம் பர்மா இதெல்லாம் தேங்காய் பால் அதிகமாக சேர்ந்து பேங்காக் அது தாய்லாண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க அந்த வகையில் இது வந்து ஒரு வியட்நாம் டிஷ் டிஷ் அது இது அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக சர்விங் வந்து இந்த பவுலில் போட்டு சா ரைஸோட அந்த நல்ல உதிராக படித்த சா சாதத்தோட இதை ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு இது அப்படியே மேலே வந்து தொட்டு தொட்டு அது மாதிரி டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறாங்க பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்து மட்டும் நம்ம பண்ணோம் நம்ம ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வரணுமே அதனால் கொஞ்சம் வெறும்னே நம்ம வதக்கிறத விட ஒரு பூண்டு சேர்த்து வதக்கினா ஒரு மிளகுத்தூள் பச்சை மிளகாய்க்கு பதில் மிளகுத்தூள் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் மாற்றும்போது அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்ததுனால சேஞ்சஸோடு இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் மெத்துன்னு வேகணும் வெந்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் வெந்ததுக்கப்புறம் முதல் பாலில் ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இது நல்லா கலக்கு கலக்கிட்டு இறக்கிடுவோம் அதை கூட அதுக்கப்புறம் கொதிக்க விடக்கூடாது பட் லாஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு அந்த கருவேப்பிலை கடைசியை சேர்த்தா பிடிக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்ருக்கேன் அதில் லாஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு இறக்கிடுவோம் இப்போ இது நல்லா வெந்துடட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணி தேங்காய் பால் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா குழஞ்சி வெந்து ஊற்றின எண்ணெயும் அந்த தேங்காய் பால் வத்த வத்த அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வரும் அதுவும் மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் நல்ல கொடையை நான் வேக விட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ தேங்காய் பால் மீதி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இதில் ஊற்றிடுறோம் இது இனிமேல் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் தன்னால் அந்த சூட்டுக்கு அது லேஸ் அப்படி கொதி தெரியுது அதையும் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பிச்சு போட்டுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெடி இந்த தேங்காய் பால் வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டு தண்ணியாக பண்ணி அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த ருசி வராது இதுக்கு வந்து மெயினாக ருசி கொடுக்குறது அந்த தேங்காய் பால் தான் இயல்புலேயே வந்து இந்த பரங்கிக்காய்க்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுறதும்பாங்களே கூடுதல் ருசியை கொடுக்குறது அதில் இருக்க ருசியை எடுத்து கொடுக்குறது அப்படின்னா தேங்காய் பால் அது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் இந்த தேங்காய் பால் அந்த கூட்டே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டுக்கு மெயினாக தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கங்க இப்போ பார்த்த இந்த பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாதம் அதோடு கூட இடியாப்பம் இருக்குது இல்லைங்களா தோசை இதுக்கெல்லாம் ஒத்து வரும்னு சொல்ல மாட்டேன் இடியாப்பத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடு கூட உங்களுக்கு சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் அது குறைவான சாதமோ உதிரான சாதமோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சாதத்தோடு பிசைஞ்சி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஒரு வாசனையோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு அப்பளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக போதும் இப்போ இந்த பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு சர்விங் போலுக்கு மாற்றிடலாம் பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டுக்கு ஒரு சின்ன அதிக இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அது எண்ணெய் காஞ்சது பூண்டு போட்டு பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பரங்கிக்காயும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் மிளகு தொழிலையும் தூவி நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பாலும் ஊற்றி நல்லா குழஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா கெட்டியான தேங்காய் பால் அது மேலே ஊற்றி கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கிள்ளி போட்டு கொதி வரத்துக்கு முன்னாடி இறக்கணும் அப்படின்னா பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டு தயார் இப்போ பார்க்குற போதே அந்த தேங்காய் பால் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக நல்லா கிரீமியாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கூட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் தேங்காய் பாலுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் அதனால் இயல்பே அதுக்கு ஒரு ருசி அந்த அந்த ருசி தான் மற்றதோடு சேரும்போது இன்னும் ருசியை கூட்டுது ஸோ இந்த பரங்கிக்காய் தேங்காய் பால் கூட்டுக்கு
அடுப்பங்கரியின் விஐபி கிச்சனில் வரும் வாரமும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் எடுத்துட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் பார்த்து மட்டும் என்ஜாய் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து இந்த கம்ப்ளீட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே சமைச்சு சாப்பிட்டு ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூஸிங் அ கெரியர் தட் யூ லவ் ஜென்ரலி நம்ம எல்லாருமே நம்ம லைஃப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கெரியர் இல்லை நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு கெரியரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் பாதி நேரம் நம்மளுக்கு அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஜாப் தட் யூ லவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வேலை வந்து வேலையாக மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் என்றைக்கி நீங்கள் ஒரு கெரியர் உங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சி நீங்கள் இந்த பாத்தில் தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு கெரியர் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி உங்கள் ஜாப் வந்து இட்ஸ் கோண்ட் டு பி அ லாட் ஆஃப் ஃபன் அட் த சேம் டைம் உங்களோட கெரியர் பார்த்து வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்டினி ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்க போகுது ஸோ என்றைக்குமே உங்கள் ஸ்டடீஸாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற உங்கள் வேலை உங்கள் கெரியராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சதை மட்டுமே பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் கிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான ஆசைகள் அந்த குழந்தை வந்து நாளைக்கு இது இப்படி வளரணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அவங்களோட கெரியர் அவங்களோட ஸ்டடீஸ் மட்டும் அவங்க மேலே திணிக்காதீங்க லெத் தம் மேக் தர் ஓன் டிசிஷன்ஸ் ஏன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பசங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அடுப்பங்கரையில் பேச போகிறோம் அன்டில் தன் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் ஜோஷி சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜார் டிவி இது நம்ம சூப்பர்வான அடுப்பங்கரை